ஆக்சுவலாக ஒரு சீனை வந்து ஒரு கேமராமேன் எப்படி அப்ரோச் பண்ணும் அப்படின்னா நான் ஃபாலோ பண்ணுறது என்னென்னா முதல்ல கதை சொல்லும் போது அந்த டைரக்டர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அந்த சீனை அப்படிங்கிறத வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் அதுலேயும் முக்கியமாக ஃபஸ்ட் டைமாக அந்த டைரக்டர் வந்து கதை சொல்கிறாருல்ல அப்போ அந்த சீனில் வந்து அவர் என்ன அதாவது அவர் அந்த சீனை எதுக்கு வச்சுருக்கார் அந்த சீனில் வந்து என்ன இன்டென்ஷன் அவரோட நோக்கம் என்ன அந்த சீனை அவர் கன்சியூம் பண்ணதுக்கான நோக்கம் என்ன ஏன்னா அதில் சின்னதாக முன்ன பின்னே இருக்க இருக்கலாம் பட் அதோட கோர் இந்த சீன் வந்து இந்த சீனுக்கும் இந்த சீனுக்கும் கனெக்ஷன் இல்லைனா செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு சீன் வர்ற சீனுக்கு ஒரு க லிங்க் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் அதில் இருக்கும் அதை நம்ம பிடிச்சிருக்கணும் அந்த அதுதான் வந்து அந்த மெயின் உயிர் நூல் அந்த சீனுக்கு அந்த சீனோட ஃப்ளேவரை அந்த நூலை பிடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணுறதுக்கு அதை அழகு பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஷார்ட் கன்சியூம் பண்ணணும் அதில் வர்ற மெயின் சேலஞ்ச் என்னென்னா இப்போ ஒரு சீனில் வந்து சும்மா ரொஃப் ரஃப்பாக சொல்கிறேன் ஒரு ஹீரோ வந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்கான் அவன் டல்லாக இருக்கான் அவன் அழுக்காக இருக்கான் அவன் அழுகியாக இருக்கான் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய கோர் அப்படின்னா தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு லொக்கேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கலர்ஃபுல்லாக மாட்டிடும் ஒரு பிங்க் கலர் சேர் இருக்கும் அவன் போட்டிருக்க ஷேர்ட் ப்ளூ ஆகிடும் கண்டினியூட்டி ஆகிடும் பின்னாடி க்ரீன் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் நம்ம போன டைம் வந்து அங்கே வந்து நல்ல பேக் லைட் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸும் வந்து அந்த சீனோட இன்டென்ஷனுக்கு அகேன்ஸ்டான விஷயங்கள் ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றா முதல்ல நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும் அந்த கலர்ஸை எப்படி மியூட் பண்ணுறது அந்த கலர்ஸ் வந்து மியூட் பண்ண முடியல இல்லை ஷேர்ட்டை வந்து மாற்ற முடியலன்னா அதை எப்படி மறைச்சி ஷார்ட் வைக்கிறது அப்புறம் வந்து எப்படி கேமரா வந்து ஒரு ஒரு அடி லெஃப்டோ ரைட்டோ நகர்த்தி அந்த பேக் லைட்டை வந்து ஃப்ரண்ட் லைட்டாகவோ இல்லை ஆஃப் லைட்டாகவோ மாற்றுறது இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம துணைக்கு வச்சுக்கிட்டு அந்த சீனோட மூடை வந்து நம்ம கிளியராக ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் இதுதான் மெயினாக ஒரு கேமராமேனோட கன்சர்ன் ஒரு இடத்துக்கு போனாலே இந்த இடம் அழகாக இருக்குது இந்த பிளாக் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக நான் ஷார்ட் வைக்க மாட்டேன் அந்த பிளாக் வந்து அந்த கதையில் இருக்க சீனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதா இல்லையா அப்படி ஹெல்ப் பண்ணலைன்னா அது எவ்வளோ அழகான பிளாக்காக இருந்தாலும் அதை நான் அவாய்ட் பண்ணுவேன் ஸோ சீனை அப்படி அப்ரோச் பண்ணால் தான் ஒரு படம் முழுமையாக வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் வெரி பிகினிங்கில் கேமரா வந்து மெயினாக ஸ்டுடியோக்கு உள்ளால் தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க ஸ்டுடியோ கேமரானால கேமரா வந்து ரொம்ப பல்கியாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த காலத்து கேமராலாம் மிச்சல் கேமரான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வெரி பிக் கேமரா நாளடைவில் இந்த கேமரா வந்து ஸ்டுடியோ ஷூட்டிங் மாத்திரம் இல்லாமல் வெளிப்புற காட்சிகள் அவுட்டோர்லேயும் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க அந்த டைமில் தான் ஆரி கம்பெனின்னு ஒரு ஃபேமஸ் கம்பெனி அவுட்டோரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இயல்பாக ரொம்ப ஈஸியாக கேரி பண்ணக்கூடிய ஹரிஃப்ளக்ஸ் கேமரா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அது வந்து என்ன சொல்லலாம் அது ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனே ஒன்று பண்ணிச்சுன்னு சொல்லலாம் தமிழ் சினிமாவில் தே சே தட் இட் ஹஸ் எக்ஸ்பேண்டட் தி க்ரியேட்டிவ் ஸ்கோப் ஆஃப் தி கேமராமேன் ஆக்சுவலாக நைன்டி ஒனில் வந்து நான் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் முடித்தேன் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து மிச்சல் ஹாரி எல்லாமே அங்கே இருந்துச்சு அதில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் மிச்சல் கேமரா வந்து அப்போ ரெகுலர் ஷூட்டிங்க்கு வந்து ஒன்லி இந்த மாஸ்க் ஷார்ட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அதில் தான் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பின் இருக்கும் ப்ளஸ் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஸோ மாஸ்க் ஷார்ட்ஸ் வந்து அதில் தான் பாசிபிள் பட் இப்போ வந்து விஎஃப்எக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் மாஸ்க் ஷார்ட் வந்து இன்னும் ஜஸ்ட் லைக் தட் எடுக்கலாம் ஸோ அதனால் வேர் தெர் இஸ் எ நீட் தேர் இஸ் இன்வென்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ தேவை இருக்கிற இடத்துல தான் எந்த பொருளுமே வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இல்லைன்னா போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் இப்போ மிச்சல் ஹாரி எல்லா கேமராவுமே வந்து வழக்கொழு இருந்துச்சு ஃபிலிம் கேமராஸ் வந்து டோட்டலாகவே மாறி போயிடுச்சு அதுலேயும் முக்கியமாக இந்த மூவி கேமராவோட கிங் ஹாரி ஹாரி வந்து என்றைக்கு டிஜிட்டல் கேமரா லான்ச் பண்ணாங்களோ ஸோ தட் இஸ் வெரி ஆப்வியஸ் தட் யூனோ நியூ இயரா ஹேஸ் ஸ்டார்டட் இன்னும் நோ மோர் ஃபிலிம் கேமராஸ் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து ஃபிலிம் கேமராஸே இருக்காது இருக்காது இந்த சென்ஸ் அதுக்கான தேவை இல்லை ப்ரொஜெக்ஷன் எல்லாமே டிஜிட்டலாக டிஜிட்டைஸாக ஆயி ஆயிடுச்சு ஸோ இனிமேல் ரெக்கார்டிங் மீடியமும் டிஜிட்டைஸ் தான் ஆகி ஆகணும் அதை ஒரு வேறு ஒரு ஃபார்மேட்டில் பண்ணி திருப்பி டிஜிட்டைஸ் பண்ணி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது தேவையில்லாத வேலை எப்படி எடிட்டிங்கில் வந்து மூவி எல்லாம்
மிச்சல் கேமரா வந்து நான் கடைசியாக சாமுராய் சாங்கில் யூஸ் பண்ணேன் சாமுராயில் அந்த முங்கில் கடுகளை சாங்கில் வந்து ரெண்டு விக்ரம் வருவாங்க ஸோ அதுக்கு மாஸ்க் ஷாட்டுக்காக கட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணோம் எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ மிச்சல் கேமரா வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சும்மா ஒரு கண் பார்வைக்கு அப்படி தான் இருக்க தவிர யாரும் அது ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் யார்ட்டையும் இல்லை இப்போ டெய்லி ஒரு நியூ கேமரா வந்துக்கிட்டே இருக்குது எவ்ரி இயர் நேப் ஷோவில் வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு இருபது மாடல் ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் மாடல் வந்து இருபது மாடல்ஸ் அப்டேட் பண்ணுறாங்க வேறு வேறு வேரியேஷன்ஸ் வந்துட்டுருக்கு இன்றைக்கி உங்ககிட்ட ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருந்தால் நீங்கள் படம் எடுக்கலாம் ஐம்பது லட்சம் இருந்தாலும் படம் எடுக்கலாம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபா வரைக்கும் ஐநூறு கேமரா இருக்குது டிஜிட்டல் கேமராஸ் ஒவ்வொரு சீனுக்கும் இந்த ஸ்டாக் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த ஃபில்மை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதேமாரி ஒவ்வொரு ஃபிலிமுக்கும் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அந்த கேரக்டருக்காகவும் கேரக்டர்னால் என்ன சொல்கிறது டெக்ஸ்டர் ஸோ அதுக்காகவும் வந்து ஃபிலிம் செலக்ட் பண்ணுவோம் பட் இப்போது அந்த மாதிரி கேமரா ஆயிடுச்சு இப்போது இப்போது மார்க்கெட்டில் கிடக்கிற கிடைக்கிற கேமராவை வந்து அதோடய ஒவ்வொரு ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் ஒரு கேமரா மேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டானா இந்த சீக்வன்ஸுக்கு இந்த இதுக்கு வந்து இந்த கேமரா ஈஸின்னு சொல்லி அந்த கேமராவை எடுத்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு டூ இயர்ஸில் இந்த படம் வந்து எந்த கேமராவில் எடுத்தீங்கன்னு அவனுமே கேட்க மாட்டான் இப்போ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பீரியடில் இருக்கிறதுனால இந்த கே இந்த படம் வந்து ஃபில்மா டிஜிட்டலாக டிஜிட்டல்னால் இது வந்து ரெட்டாக இல்லை அலெக்ஸாவா இல்லை ஃபைவ் டியான்லாம் கேட்டுட்ருக்காங்க இன்னும் டூ இயர்ஸ் தான் டூ இயர்ஸில் அந்த கேள்வியே இருக்காது ஃபில்ம் அவ்வளோதான் அது வந்து டிஜிட்டல் ஃபில்ம் இந்த சீனுக்கு அந்த கேமரா அந்த சீனுக்கு எந்த கேமரான்னு ஆயிரம் கேமரா ஒரு படத்தில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பொதுவாக சினிமாவில் வந்து ஃபில்மில் பண்ணால் நல்ல ஃபிலிம் டிஜிட்டலில் பண்ணால் குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறோன்ற மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்குது இப்போது அதுவும் நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு டூ இயர்ஸில் அந்த 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 தாட்டே யாருக்கும் இருக்காது அந்த டிஸ்கஷனே இருக்காது காம்ப்ரமைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து சினிமாவில் கிடையாது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்க யாருமே வந்து சினிமாவில் வந்து இன்னும் அவங்க வந்து சர்வை பண்ணவே முடியாது அது குவாலிட்டியாக இருந்தாலும் சரி எல்லா விஷயமும் சரி காம்ப்ரமைஸ்லாம் கிடையவே கிடையாது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஒரு படம் வந்து பட்ஜெட்டுக்காக அப்படின்லாம் யாரும் டிஜிட்டல் போகிறதே கிடையாது இப்போ வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பீரியடில் இருக்கும் ஏன்னா ஃபிலிமுக்குன்னு ஒரு டெக்ஸ்டர் இருக்குது நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு படத்தை பார்த்து 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 வளர்ந்துருக்கோம் அதுக்கு ஒரு டெக்ஸ்டர் இருக்குது ஸோ அதுலேருந்து இப்போ டிஜிட்டலுக்கு மாறும்போது ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கும் ஏதோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லை என்ன இருந்தாலும் ஃபிலிம் மாதிரி இல்லை இல்லை அப்படிம்பாங்க ஆனால் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அது கிடையாது ஏன்னா அவன் அவன் வந்து வளர்கிறதே இந்த டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்டட் இமேஜஸ் பார்த்து தான் வளர்கிறான் லேப்டாப்லேயும் சரி ஃபோன்லேயும் சரி சினிமாலேயும் சரி ஹால்லேயும் சரி எவ்ரி திங் ஸோ அதனால் அவனுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது லாஸ்ட் ஒரு ஒரு டென் இயர்ஸுக்குள்ளால் நிறைய டிஜிட்டல் கேமராஸ் புது புது கேமராஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு கேமராவும் ஒவ்வொரு மாடலும் ஒவ்வொரு வருஷமும் புது புது மாடல்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இதனால் ஒரு ரெவல்யூஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ஃபில்மிங் ஒன் கேல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு எதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு சிக்ஸ் கே இல்லை மோர் தென் தட் ஒரு ரெக்கார்டிங் மீடியம் எதுக்கு ஒன் கேல நீங்கள் ப்ராப்பராக நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் கேல நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக ஒரு படத்தை பார்க்க முடியும் இதுதான் ஈக்குவேஷன் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து ஈவினிங் ஐ மீன் இன் ஃபியூச்சர் மாறும் டூ கேவாகவும் ஃபோர் கேவாகவும் மாறும் டு கிவ் நோ எக்ஸ்ட்ரா ரியாலிட்டி ஸோ அந்த டைமில் வந்து நமக்கு இந்த குவாலிட்டி தேவைப்படும் பட் இப்போவே நம்ம வந்து ஃபோர் கேக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஃபோர் கே ஒர்க் ஃப்ளோக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த இன்னும் வளர தான் செய்யுமே தவிர குறையாது ஸோ அதனால் ஃபிலிம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இன்னும் டூ இயர்ஸில் இருக்கவே இருக்காது ஆக்சுவலாக நான் வழக்கு என் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆகிருந்தது மெரினா அண்ட் சனிக்கிழமை சாயங்காலம் அஞ்சு மணின்னு ரெண்டு படம் ரெண்டுமே வந்து ஃபைவ் டி மார்க் டூவில் பண்ணாங்க வழக்கு என் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சு ஃபைவ் டி மார்க் ஒன் ஃபைவ் டி அப்படின்னு மொதல் முதல்ல ஒரு கேமரா லான்ச் பண்ணாங்கல்ல அதில் எடுக்கப்பட்ட படம் தான் ஆரம்பிக்கப்பட்ட படம் தான் வழக்கு என் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து ஒரு மூவி ஃபார்மேட்டுக்கு அதை மாற்ற முடியும் ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து அது வரும் அப்படின்னு ஒரு போல்டாக ஒரு அட்டம்ட் எடுத்ததே வந்து வழக்கு என் குரூப் குரூப் தான் அந்த டைமில் வந்து ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு வந்து ஃபைவ் டியை வந்து ஃபைவ
அதுக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்க்ரீன் பண்ணலாமான்னு ஒரு கொஸ்டின் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணோமோ அவங்கெல்லாம் வந்து இன்னும் ரொம்ப கிண்டலாக சிரித்து தான் பதில் அனுப்பிச்சாங்க இது வந்து இட்ஸ் நாட் ஏ ப்ரொஃபஷனல் கேமரா நான் நினைக்கிறேன் நீங்களும் ப்ரொஃபஷனல் கேமரா மேன் இல்லை நினைக்கிறேன் அதான் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்கன்ற மாதிரி தான் பட் இன்றைக்கி வந்து இன்னும் ஹாலிவுட்டில் கூட அதை வந்து சி கேமராவை யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அது ஒரு ஸ்டாண்டர்டு அக்சசரி ஆகிடுச்சு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் ஸோ அதனால் அந்த ஃபஸ்ட்டு யார் எடுத்தான்ற கேள்வி வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன் டு தட் ஃபைவ் டி கேமராக்குன்னு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது எப்படி அதுக்குன்னு சில ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி அதுக்குன்னு சில மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது முதல்ல நம்ம அந்த மைனஸ் பாயிண்ட்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதை எலிமினேட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கும் நீங்கள் ஃபிலிமில் எடுத்த படத்துக்கும் இன்னும் ச நார்மல் ப்ரொஜெக்ஷன் கண்டிஷனில் நோ பிடி கேன் ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் அப்புறம் ஃபைடிங்கிறது கூட இப்போ இன்னும் அதை விட காம்பாக்டாக இவ்வளோ தான் ஒரு டூ ஸ்கொயர் இன்ச்சு தான் கோப்ரோ கேமராலாம் அதோட ரெசல்யூஷன் வந்துருச்சு என்ன ஃபிக்ஸட் லென்ஸ் அது ஒன்று தான் அது மைனஸு பட் இன்னும் ஒரு டூ இயர்ஸில் அது எல்லாமே கூட மாறிடும் இப்போவே வந்து அதுக்கு அடாப்டர்லாம் போட்டு வேறு லென்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் சிம்பிளாக சொல்கிறதா இருந்தால் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் எதில் எடுத்தீங்கன்ற கேள்வியே காணாமல் போயிடும் என்ன எடுத்தீங்கன்றது மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்கும் இவ்வளோ நாள் நம்மளோட எல்லா கேமராமேன்ஸோட எல்லாரோட ட்ரைவ் என்னவாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்ணில் பார்க்குற மாதிரி படத்தை கொண்டு வந்துடணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரோட மெயின் கன்சர்னாக இருக்கும் அதே ஷார்ப்னஸ் அதே மூட் அந்த மாதிரி ஒரு ரியல் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே என்னென்னா இந்த ரியல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம தாண்டிடுவோம் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டின்னு சொல்லலாம் அதை என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சை வந்து டிவியில் பார்க்குறது நேரில் பார்க்குறதுக்கு விருப்பப்படுவோம் ஏன்னா நேரில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற டைமென்ஷன் வேறு பட் ஃப்யூச்சரில் நம்ம நேரில் பார்க்குறக்கே விருப்பப்பட மாட்டோம் டிவியில் பார்க்குறதுக்கு தான் விருப்பப்படுவோம் டிவி ஸ்க்ரீன்ஸும் மாறிடும் ப்ரொஜெக்ட் அந்த டெலிகாஸ்டிங் சிஸ்டமும் மாறிடும் எவ்ரி திங் வில் பி த்ரீ டி நம்ம ஆக்சுவல் ஐ பெர்சீவ் பண்ணுற கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோவோட ஜாஸ்தியாக வந்து டிவி ஸ்க்ரீன் வந்து பெரிய உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணும் அதனால் நீங்கள் நேரில் பார்க்குற ஒரு விஷயத்தை விட டிவியில் பார்க்குறது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ரியலாக இருக்கிற அளவுக்கு டெக்னாலஜி மாறிடும் மோஷன் கேப்சரிங்கிறது வந்து என்னென்னா உங்களோட ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் படம் பிடித்து அதுக்கு வந்து உருவம் கொடுக்குறது தான் சிம்பிளாக லைனாக சொல்கிறதா இருந்தால் உதாரணமாக நாம் சிரிக்கும் போது மட்டும் வந்து எவ்வளோ லட்சம் நேர்வ்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் நம்ம சிரிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆப்வியஸாக தெரிகிறது இந்த இடம் கொஞ்சம் இப்படி மேலே போகும் உதர் கொஞ்சம் இப்படி வருங்கிறது தான் ஆனால் அதுக்கு துணை செய்கிற வந்து ஜங்ஷன்ஸ் இன்னும் இப்போ கை மடக்கும் போது இந்த ஜாயிண்ட் இருக்குல்ல இந்த இது வந்து ஒரு மெயின் ஜாயிண்ட் இதில் அஞ்சு ஜாயிண்ட் இருக்குது அதில் இன்பிட்வீன் ஜாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி ஃபேஸில் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனுக்கும் வந்து இன்னும் நுணுக்க நுணுக்கமாக ஆயிரம் அசைவுகள் இருக்குல்ல இந்த ஒவ்வொரு அசைவையுமே வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ண முடிஞ்சிட்டா நாம் வந்து எந்த அசைவும் ரீக்ரியேட் பண்ணலாங்கிறது தான் கான்செப்ட் ஸோ ஒரு ஒரு லட்சம் அசைவுகள் இருக்குது அந்த லட்சம் அசைவுகளையும் ஒவ்வொன்றா மில்லி மீட்டர் மில்லி மீட்டர் நம்ம கேப்சர் பண்ணிட்டோம் ஸோ அவங்களோட அசைவுகளை முழுக்க படம் பிடிச்சிட்டோம்னா அந்த அசைவுகளை மட்டுமே வச்சு நம்ம வந்து ஆயிரம் படம் பண்ணலாம் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கேரக்டர் இங்கே இருக்காருனா இந்த கேரக்டர் இங்கே தான் இருப்பான் ரெண்டு பேரும் கிராஸ் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா ப்ராக்டிக்கலாக அதை ஷூட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நடுவில் வந்து மாஸ்க் கட் பண்ணி இந்த பக்கம் மறைச்சி பிளாக் சார்ட் வச்சு மறைச்சி இந்த பக்கம் ஷூட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதை எடுத்துகிட்டு இதை வச்சு இந்த பக்கம் ஷூட் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் அந்த ஹேர் லைன் நடுவில் அந்த ஜாயிண்ட் தெரியாமல் பண்ணணும் அது வந்து ரொம்ப மெட்டிக்குலஸ் ப்ராசஸ் இதுக்கு நடுவில் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இவர் நடிக்கும்போது இவர் இருக்க மாட்டார்ல ஸோ இவர் இருக்கிறதா நினச்சி அந்த ஐயை மேட்ச் பண்ணி அவன் எங்கே போகிறான் இந்த டைமில் போகிறான்னு பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி பண்ணணுங்கிறது வந்து ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம் அதனால் இப்போ வந்து அது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு நியர் ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா வந்து எல்லாமே த்ரீ டியாக மாறுறது தான் எவ்ரி திங் நம்ம பார்க்குற ப டிவியிலேருந்து படத்தில் படத்துலேருந்து ஃபோன்லேருந்து இன்க்ளூடிங் வாட்ச் எவ்ரி திங்குமே வந்து த்ரீ டியாக மாறப்போகுது இப்போ வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ப்ராசஸாக இருக்குது அப்புறம் வியூவிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது வந்து வி நீட் அ கிளாஸுங்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால இன்னும் நம்ம அந்த சேஞ்ச் ஒர்க்கு மாறலை அது வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து கிளாஸ் தேவை இல்ல
நாம் வந்து யூனோ வி ஷுட் பி ஓப்பன் டு திங்ஸ் நம்ம வந்து நான் இப்படி தான் நான் அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் அடாப்ட் ஆகணும் அதுக்கு தயாராக இருந்தால் மட்டும்தான் இப்போ இருக்கிற ஃபாஸ்ட் சேஞ்சுக்கு வந்து நம்ம சர்வேவே ஆக முடியும் Thank you.